Christian bringt gerade Lilly ins Bett. Die ist total K.O. von der Fahrradtour. Ach, schade. Ich hätte sie ja noch gesehen. Ja, selbst dran schuld. Ihr hättet ihr nicht so einen bequemen Sitz schenken sollen. Mhm. <lacht> Helena. Ups. Hey, ich war gerade bei Tristan im Krankenhaus. Bin mit Angel verabredet. Geschenk für Miri kaufen. Sehen wir uns nachher im No Limits? Äh, ja, ich weiß noch nicht. Genau. Bis später. Ich muss. Ne? Ciao. Rebecca, du musst sie verstehen. Was Tristan da abgezogen hat, das geht echt gar nicht. Willst du was? Ja, aber wir sind doch... Äh, egal. Sag mal, was schenkst du eigentlich mir am zum Geburtstag? Das nur Limits für ihre Party. Oh. Und sonst? Was magst du sonst so? Ich glaube, mit einer DVD kannst du nichts falsch machen. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, was sie schon hat und überhaupt, was sie so mag. Und... Sorry. Und was hat sie so für Hobbys? Squash. Ja, und shoppen, aber das nur am ersten des Monats. <lacht> Shop mit wem? Mit Anna? Aber sie ist doch Single, oder? Ja, klar, glücklicher Single. Nach diesem letzten Idioten, der diesem Typ aus... Äh, wo kam der Andi. Ach, Quatsch, Andi. Das war, das war eine Ablenkung äh, einsamer Herzen. Nee, nee, ich meine diesen Idioten da aus Marburg. Da hat sie eigentlich die Schnauze voll gehabt von Männern. Wie jetzt? Du glaubst, sie steht auf Frauen? <lacht> Nein. Ach so, hätte mich auch gewundert. Obwohl, äh, naja, aber ist schon total lange her. Was denn? Ach, sie hatte da mal was mit einer Frau, aber das... Das interessiert mich das überhaupt? Nein, eigentlich gar nicht. Sorry, ähm, ich frag nur, weil ich wissen will, was für ein Chip sie ist. Be wegen des Geschenks. Also, also wie gesagt, mit einer DVD liegst du komplett richtig. Sie mag äh, Splitter. Ah. Dann sehen wir uns heute Abend auf Miriams Party. Ja, ich denke schon. Gut, bis dann. Ja, tschüss. Also, ich kann euch gerne die... Schultern massieren. Nein, danke, kein Bedarf. Komm, lass uns gehen. Hallo, wir lassen uns doch jetzt nicht hier verjagen. Nicht erschrecken. Was wir so. Hallo, Rebecca. Hallo. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Oh, danke. So, geh doch schon mal durch. Du kennst dich ja aus. Frau Schneider, hätten Sie mal einen Moment? Ja. Sicher? Das kommt jetzt vielleicht aus dem Nichts. Oh, und ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf komme, aber... Wie war das eigentlich damals bei Ihnen und Stella? Ich meine, woher wussten Sie, dass Sie auch auf Frauen stehen? Oh, das nenne ich jetzt mal eine direkte Frage. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen oder so. Nein, nein, kein Problem. Ja, wie war das damals? Ich habe mich eigentlich in den Menschen Stella verliebt, gar nicht so sehr in die Frau. Aber es war für mich wichtig, das auszuprobieren, weil ich wusste gar nicht, ob ich nicht die Sehnsucht habe, danach eine Frau zu lieben. Aber das war es nicht. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage damit hinreichend beantwortet. Ja, danke, Frau Schneider. <lacht> Tristan grüßen, es geht ihm schon viel besser. Tristans Genesung ist eine große Erleichterung für die ganze Familie. Du hast dich ja so schick gemacht. Hast du noch was Besonderes vor heute Abend? Ich gehe auf eine Geburtstagsparty. Oh, habe ich was verpasst? Wer hat den Geburtstag? Miriam aus den No Limits. Die Kellnerin. Die Kellnerin. Und deswegen hast du dir so viel Mühe gegeben? Ach, entschuldige, ich habe ja ganz vergessen. Du warst ja selbst mal eine. Ganz klar. Ich bin sicher, auf der Party werden auch ein paar nette Jungs sein. Hm? Nee, Papa. Jungs will ich heute Abend bestimmt nicht kennenlernen. Das ist aber schade, wo du dich doch so schön gemacht hast. Mutter, musst du nicht deine Tabletten nehmen? Ja. Ich. Geh dann mal. Ja. Gute Nacht. Ja. Dankeschön. Tschüss, schönen Abend noch. Tschüss. Ja, und grüß mir deine Kellnerin. 
mach ich. <lacht> hey, Becky. Na, alles klar? Ja, danke. Äh, spielst du auch gleich irgendwas Tanzbares? Äh, ja, logisch. Nicht so viel mit dem Geburtstagskind knutschen. Ja. Hi. Hey. Du hast da was, was Rotes. Ja. ja, ich weiß. Wo ist eigentlich Miriam? Du, die ist heute nicht da. Was? <lacht> ja, das war ein Witz. Natürlich ist sie da, ist doch ihre Party da vorne. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es gefällt dir. Dankeschön. Das glaube ich jetzt nicht. Ist sie von dir? Ich meine, selbst genäht? Ja. Cool, danke schön. Wow, das ist aber eine Ehre. Das ist Rebeccas bestes Stück. Ich dachte, die wäre unverkäuflich. Echt? Oh, danke. Sag mal, hast du Lust zu tanzen? Jetzt schon. Ja. Konstantin spielt auch super Musik. Ja? Okay, also <lacht> überreden. <lacht> Zwei Schnuckels. Kann mir einer von euch gleich einen Schlüssel geben? Ich habe meine oben liegen lassen. Ich komme sowieso mit Tuch. Äh, was mit dir? Ja, da knutscht man einmal rum, schon hauen alle ab. Wo ist denn Miri überhaupt? Hier. Ihr geht schon. Ja, war eine super Party. Ja, danke, dass du die Musik gemacht hast. Ciao. Tschüss. Wir sind dann auch mal weg. Ciao. Kommst du klar? Äh, kommst du klar? Ich komme immer klar. Ja. Oder Schatz, ich komme doch immer klar. Da bin ich schon mal nicht klar gekommen. Jetzt sag doch mal. Ja, doch mal. Ja, komm. Wir sind weg. Tschüss. Warte, ich helfe dir. Ach, Quatsch. Den Rest kann ich auch morgen früh machen. Soll ich den Taxi rufen? Ich helfe dir erst. Und sie ist das zweites Geburtstagsgeschenk oder sowas, wenn du unbedingt willst. Oder, wow, war das toll. Also, wenn mich ein Typ so, so wie du gerade geküsst hätte, dann, dann hätte ich gefragt, zu dir oder zu mir? Zu mir. Oder? Okay. Zu dir? Dein Geburtstag anstoßen. Ja, aber wenn du so weiter schüttelst, dann gibt's noch eine Gratis-Dusche dazu. <lacht> Soll ich das nicht lieber machen? Ja, das kannst du bestimmt besser als ich. Wir könnten auch später noch was trinken. Ja. Könnten wir.
Papa. Äh, lasst euch nicht stören. Ich will mir gerade nur eine Flasche Wasser holen. Also, das, das ist Miriam. Sie, sie hat heute Geburtstag. Oh, herzlichen Glückwunsch. Danke, aber eigentlich ist mein Geburtstag auch schon wieder vorbei. Ähm, ja, wir wollten auch nur noch mal anstoßen. Sie bleiben über Nacht? Nein. Nein. Äh, sie wollte gerade gehen. Stimmt, ich war quasi auf dem Sprung. Aber danke fürs Angebot. Kommen Sie gut nach Hause. Bestimmt. Bis bald. Tschüss. Ja, ich, ich gehe dann auch mal hoch. Ach, Becky. Deine Freundin. Was hast du auf dem Herzen? Letzte Nacht. Die Sache mit meiner Freundin. Also, mir meine ich. Ich weiß nicht genau, was du da mitbekommen hast. Becky. Als du mir neulich von deiner Freundin erzähltest, die sich plötzlich für Frauen interessiert, da hast du doch dich gemeint, oder? Ja. Nein, doch. Oh Gott. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich glaube, ich habe mich in Miriam verliebt. Später bei ihr auf dem Schloss, da haben wir uns schon wieder geküsst. Mhm. Das war echt der Hammer. Bis ihr Vater kam. Und dann war die Stimmung nicht mehr so, habe ich recht. Rebecca, war das so peinlich. Irgendwie komme ich nicht damit klar. Meine Gefühle spielen acht ab an, wenn ich Miriam sehe. Und trotzdem habe ich Schiss. Ach, Becky. Ihr Lieben, wir erwarten euch zum Frühstück. Ja, wir kommen gleich. Wir kommen gleich. Aber weißt du, Becky, ob du einen Mann liebst oder eine Frau, das ist doch ganz egal. Hauptsache ist, dass du glücklich bist. Ich dich, wie lange ich auf Christian gewartet habe. Gib Rebecca einfach noch ein bisschen Zeit. Setz dich nicht unter Druck. Lass dir Zeit, bis du deine Gefühle ganz sicher bist. Danke, Papa. Achtung, Little Express. Hallo, Miriam. Rebecca. Sorry wegen gestern. Ich wollte dich nicht so scheiße behandeln. Es tut mir wirklich leid. Du musst dich nicht dafür entschuldigen. Ich komme mir nur so blöd vor. Schließlich, ich habe dich ja zuerst angebaggert. Nur habe ich es dann irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Ich hatte halt noch nie was mit einer Frau. So viel Erfahrung habe ich auch nicht mit Frauen. Gut, es gab mal eine, die hat mich ziemlich verrückt gemacht. Ich wusste einfach nicht mehr, wo oben und unten ist. Besser kann ich es nicht beschreiben. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir uns demnächst öfter mal sehen würden. Wie wäre es, wir lassen die Sache einfach locker angehen? Locker angehen. Klingt gut. 